Hala ko sa po, anong ganap natin sa araw na ito? Ngayong araw, pag-uusapan natin, yun namang continuation ng paghahanap ng trabaho with the so-called LMIA Ready or yung uh, Labor Market Impact Assessment Ready na kumbaga parang hindi nyo nahanapin as a whole sa libo-libong nakapost dito sa Jab Bank. At dahil nga sa continuation ito, habang ako ay nagbabasa ng inyong mga comment, uh, prior to that ay nakita na natin yung tinatawag nating advanced search. Kung matatandaan natin, pinag-usapan na natin ito sa mga nakaraang vlog natin with regards to job uh, searching o doon sa on how to apply a job online here in Canada. At uh, nakita natin doon yung advanced search na tinatawag pero hindi natin binigyan ng pansin yung advanced search na tinatawag natin sapagkat lilimitahan kasi nito yung paghanap natin sa buong Canada as a whole pero malaking tulong ito sabi nga natin bagkos magbibigay ito ng kagaanan sa atin sapagkat sabi ko nga hindi na natin hahanapin yung buong job market dito sa Canada at magpo-focus lang tayo sa kung ano yung experiences natin skills natin in terms of work na pwede natin i-filter sa pamamagitan nito at shout out kay uh, hindi ko mabangasa yung kanyang pangalan sapagat parang in Japanese form NIE sapagat sabi ko doon sa last na video natin na wala talagang button or uh, tab sa job search or job bank na kumbaga nakasulat lang doon na LMIA or Labor Market Impact Assessment at tab specifically yun ang ibig natin sabihin but sabi ko nga big thing sapagat pinaalala ni kabayan natin na kung saan, ito yung kanyang uh, sinabi na meron daw doon sa job bank na kumbaga parang ifi-filter natin. So, sabi nga natin, uh, naging topic na natin ito nung makakarara ang vlog natin. But of course, big thanks sa pagpapaalala kabayan and the shoutout sa'yo. Maraming maraming salamat. Hindi ko lang kasi mabasa yung pangalan mo eh. Na paki, ano na lang, paki-comment na lang ako sa susunod at uh, isa shoutout na lang kita. Sa susunod, yun talagang pangalan mo para nang sa ganun mabasa ko ng Uh, kumbaga, derecho, ano? <laughs> hindi karakter. So, maraming salamat sa iyo sapagkat ni-remind mo ako sa advanced search na ito. So, sabi ko nga, ang pag-uusapan natin ay with regards to advanced search, kung paano natin mahanap yung mga LMIA ready jobs or job postings or careers or opportunities dito sa Canada na po pwede nyo ma-filter sa pamagitan ng... Uh, yun nga, kung ikaw ay naghahanap ng trabaho outside Canada and of course, uh, batay sa skills mo sa talagang trabaho mo and uh, another thing ay kung saan mo gustong probinsya na manirahan at gusto mo magtrabaho later on. But of course, kapag sinabi kasi nating province, sabi ko nga, hindi ko binigay ito sa inyo ng mga nakararaang vlog natin sapagkat lilimitahan yung pag-job uh, search ninyo. Kaya kung baga, na nating limitahan yung province kung saan tayo maghanap ng trabaho. Mas mainam siguro kung ilalagay natin yung kabuan o yung all of Canada. So, papasok tayo sa computer at titignan natin yung advanced search na hinahanap natin. At parang sa ganun, mas mapadali yung paghahanap natin ng trabaho dito sa Canada. Tara, pasok tayo. Marami na sa inyo nakakaalam sa jobbank.ca.ca So, ito lang yung itatype ninyo doon sa job search kung ano meron kayo but usually sa Google Chrome at kung gamit nyo naman ay uh, cellphone pwede rin at mas maina mas mabilis siguro if you're going to use the Google Chrome uh, search engine so this is Jab Bank uh, main page na kung saan kilalang kilala na ng marami sa inyo na ito yung pinaka main job search engine na mga naghahanap papunta o patungo dito sa Canada at uh, nabanggit na natin noong nakararaan that Jab Bank dito lahat ipinopost ng mga trabaho dito sa Canada and of course lahat ng mga trabaho na ipinopost at gusto nilang o kung gusto nilang mag-hire from other country or from outside Canada ay dito lahat nilalagay o inilalagay sapagkat sabi natin na you cannot hire a person without posting the job so it is a mandate from the employer na sila ay mag-post ng mga job nila o ng mga job postings nila kung sila ay mag-hire dito sa job bank o sa anuman na mga job postings ma pwedeng sa provincial job sites lang o kaya naman sa indeed yung pinagkakatiwalaan ng Government of Canada which is private and other uh, private uh, uh, job search na kung saan dapat maipaskill yung mga trabaho. Well, ang pag-uusap natin ngayon, sabi nga natin, kung makikita ninyo dito, sabi natin noong nakaraan, na wala naman talagang uh, 
platform or tab dito sa Jabang o sa anumang job search uh, na kung saan may nakalagay na LMIA ready. So sabi ko nga, uh, buti na lang ay niremind tayo ng kababayan natin kung saan merong option para nang sa ganun makita natin if they are hiring a foreign workers from other country outside Canada na po pwede nating makita later on. So sa main page, ang usually tinuturo ko sa inyo o ng mga ibang vloggers at marami sa atin ay yung main page na dito sa may what and then itatype lang natin halimbawa ay uh, sales uh, representative at pumunta tayo syempre all of Canada and uh, we will go to search. No? Yan yung ating usual and then magpapakita na yung mga trabaho na may kinalaman sa mga trabahong hinahanap natin based from our skills and uh, work experiences. So sa main page, sa gawe ng uh, Right uh, or upper right, makikita nyo dito yung advanced search. No? Pero mamaya tayo pumunta dyan, we will go to browse first. Doon sa browse, makikita natin dito na mayroon siyang mga iba't ibang filter na pwede nating magamit according sa need natin sa paghahanap. So, yung popular jobs uh, uh, searches, ito yung mga job searches na kung saan ito yung usual na hinahanap ng mga tao. Kasi ito yung nababalita o binibigay natin sa inyo na information ng mga tinatawag nating in-demand, kumbaga popular searches. Ibig sabihin, nandito naghahanap yung mga tao ng kanilang mga searches in terms of uh, their career. So, halimbawa, farm worker, food counter, tenant marketing, na lahat yan ay sinabi ng Government of Canada na part of yung tinatawag nating recovery program or recovery plan including this one from cook, nurse, driver, sales associates and so on and so forth kung bababa naman tayo makikita natin we have jobs by location pwedeng maghumanap ka ng trabaho sa may Quebec, British Columbia, Ontario Alberta, Saskatchewan, Nova Scotia, Brunswick hanggang sa Nunavut sa may northern part ng Canada so this is by location makikita nyo rin dyan yung mga trabaho na kung saan ay uh, may job o may trabaho. So, ganun kalaki yung trabaho inside and outside Canada. And the next one is by category according to category na po pwedeng sa management occupation, sales occupation, sales representative, hanggang sa occupations in manufacturing and utilities, utilities and makikita nyo rin dyan kung gano karami yung hinahanap. At pwede rin by employer. So, kung kilala nyo yung mga employer, pwede nyo silang mahanap dito from A to Z or to all. So, ganyan kalawak yung paghahanap ng trabaho no? dito sa my job bank. So, balik tayo dito sa main page. Tabi ng browse ay ang advanced search. So, we'll go for advanced search. So, dito sa advanced search, ito yung sinasabi ng kababayan natin na kung saan, sabi ko nga na ibahagi na natin sa mga nakaraang vlog natin, if we filter lang kasi natin yung mga trabaho na gusto natin or according sa ating work experiences and uh, skills. The first one, for example, ay nandito yung job title, location, employer name, and so on and so forth. So, nandiyan yung period of employment, hours of work, language at uh, work, hanggang sa education, salaries, nandiyan din. Don't mind about that. No? Kasi kung magpapasilaw tayo dyan, hindi tayo makakanap ng trabaho. And then, job categories, we have management occupations hanggang sa occupations in utilities per province naman from Alberta to Yukon, from uh, employment groups naman from student up to temporary foreign workers. So, employment conditions, morning on-call, shift, lahat nandyan na, and then you will go uh, to search. So, magbigay tayo ng example na po pwede natin makita. For instance, yung mga karaniwang tanong niya sa akin, Sir, may caregiving ba? Or as caregiver? Sabi natin, huwag na natin i-search dyan kahit saan ang mahalaga makarating kayo dito sa Canada. Hindi po ba? Huwag na natin hanapin yung employer sapagat hindi po natin alam. Okay, period of employment. Siyempre, ang hanapin natin, ito yung pinakamahalaga. Go to permanent employment. And then, hours of work, full time. Yan ang mahalaga. So, language at work, English, French, alam na natin yan. Makikita natin kung sa job search natin ay... Uh, mahanap sila ng English. Huwag na natin i-fill out yan, no? Or i-fill in, I mean. Huwag natin i-check. So, university education training. So, nandito ako nakapag-college bang hinahanap nila secondary, no education at all. So, huwag na natin hanapin yan. So, let's jump to employment by group. So, jump na tayo dito. Pumunta na tayo agad dito sa may temporary foreign workers and then go for search. 
So Dito, you have 89 results. For instance, this one. Um, personal support worker, home support. So, click lang natin yan. Makikita nyo kasi dito, this page here. Ang sabi dito, this employer has an approved labor market impact assessment or LMIA to hire a foreign worker to fill labor or skill shortages on a temporary basis. So, ibig sabihin kasi nito, yes, they are ready for LMIA, but hindi na nangahulugan na mag-hire sila from other country. But the good thing is, kung hinar kayo nila, Ibig sabihin, they have the LMIA na po pwede niyong subukang applyan. So, nandito na lahat ng details, no, Cert no degrees, no uh, certificate. Pag sinabi natin no degrees, ibig sabihin, ano ito ha, hindi siya postgraduate or hindi siya college graduate. Maring sabihin ng education nito ay um, sabihin na nating high school graduate, which is grade 12, second year uh, college kumbaga dyan sa Pilipinas. So, uh, experience will train and then... Pero mas mahalaga din siyempre na meron kayong uh, experience. Pero sinabi naman dito, will train. Ibig sabihin, bahala na sila mag-train sa inyo. And so on and so forth. Wala nakalagay na kung hindi ka nandito sa Canada, hindi ka nila uh, i-entertain. And then, go to apply. So, that's only an example. Okay, subukan naman natin halimbawa yung uh, dito sa Saskatchewan. Halimbawa ay uh, administrative assistant. So, subukan lang natin to ha. Administrative assistant. Then, we will go to search agad. Pero, nakaklik pa rin yung aking temporary foreign workers. So, tignan natin kung meron tayong mahanap. We have 81 results so far. Okay. Ibig sabihin, lahat ng mga ito ay pwedeng mag-hire sa inyo. Let's see kung meron silang same thing. Okay, sabi dito, this employer has applied for labor market assessment to hire foreign workers to fill labor or skill shortages on a temporary basis. So, ibig sabihin, kapag nag-apply kayo dito, ay pwede nila kayong i-hire on a temporary basis. Ibig sabihin, ang maibibigay nila sa inyo ay work permit, uh, temporary work permit. But of course, you can apply for a permanent uh, residency pagdating ng panahon. At ang mahalaga dito, nakita nyo agad, permanent employment that is full time. Okay, let's try another one. Halimbawa, butchers naman. Ay, hahanapin natin. Nakaklik pa rin ako dito sa my temporary foreign workers. And then, we'll go to search. Okay, halimbawa, bold butchery in real. Uh, Victoria, British Columbia. So, click natin. And then we'll see kung nag sila. Yes, sabi dito, this employer has applied for LMIA for to hire a foreign worker to fill labor skill shortages on a temporary basis. So, syempre, naka-note dito, tatanda ninyo, Canadians and permanent residents are able to encourage to apply. So, ibig sabihin, you can still apply kapag nandito ka sa Canada kung meron kang um, ganitong status. And of course, kung Ikaw ay yung work permit at gusto mo na makakuha ng permanent residency, gawin mong way ito, you can do it so. So, sabi natin, mahalaga full-time permanent employment ang hinahanap natin. So, nandiyan lahat ng details nila and go to apply. Okay, and last but not the least, subukan naman natin housekeeper. So, naka-click pa rin ako, naka-check pa rin temporary foreign workers natin. Job search. Then, meron tayong 284. So, housekeeper. Dito sa my Shanti Karoganshi. <laughs> what is that? From Edmonton, Alberta. So, housekeeper. Tignan natin kung meron silang uh, naka-apply. 20 hourly for 40 hours per week. So, permanent employment ang hinahanap nila. Okay. Meron din sila na labor market impact assessment. So, tignan nyo na lamang yung kanilang mga um, details at the bottom. So, you can apply and uh, and uh, I'm hoping na makahanap kayo ng trabaho nyo dito. So, we're here again at the Job Bank main page. So, tatandaan natin ay tignan lang natin doon sa my advanced search at i-filter din nyo doon sa my foreign workers uh, job search. So, tatandaan natin, huwag maging kampante sa paghanap ng trabaho dito sa my job bank. Lagi kong pinapaalala na mag-iingat sa mga scammers sapagkat hindi lahat na nag-post dito ay 100% na legitimate or legit kung tawagin natin. So, mag-iingat pa rin kayo. So, good luck and God bless.
Tulad mga sinasabi natin, mag-ingat lamang sa mga tao na nag i at ginagamit yung portal na ito para nang sa ganun ay makapaghot-hot ng pera sa mga kababayan natin at sa mga ibang lahi o mga ibang nasyon na naghahanap o naghahangad din o nangangarap na mapunta dito sa Canada. So, be very careful sa mga tinatawag nating mga scammers na nandito. Hindi rin, I may say safe and no, yes and no, yung pagdating sa job search dito sa job bank sapagkat sabi ko nga, marami yung talagang walang konsensya pagdating sa pag scam Kahit na mga kababayan natin ay nagagawa nila ng mga scam ng kapwa nila kababayan, kapwa natin kababayan, magamit lamang. So sa paggamit ng uh, advanced uh, uh, portal na ito, ng advanced search na ito, ay pakitignan yung maigi kung yung pinapasok nyo ba ay legitimate or hindi. So yun yung isa sa mga disclaimer natin. Mag-iingat palagi. Remember na ang LMIA, Labor Market Impact uh, assessment ay hindi binabayaran ng mga nag-a-apply o ng mga applicant. Wala rin tinatawag na placement fee. Wala rin tinatawag na mga kung ano-ano pang mga fee in terms of LMIA. Hindi kayo magbabayad nito, kundi ang employer at hindi lahat ng trabaho ay nangangailangan ng LMIA. So, yan yung pinag-usapan natin ng mga nakararaan. Kung gusto nyo na malaman ay pakibalikan na lang yung ating mga vlog. So, Advance sa search at uh, enjoy your searching at huwag mo wawala ng pag-asa darating din yung opportunity na para sa iyo upang makarating ka dito sa Canada at makasama namin na mamuhay dito sa Canada at makipagtrabaho siyempre. Maraming maraming salamat sa patuloy niyong pag-suporta dito sa Rod's Channel. Hanggang sa susunod na vlog, maraming maraming salamat at paalam.